I'm delighted to be here today to share information about the Clara Francis Bristol Collection of textiles from Oaxaca and other states of Mexico. The collection was donated to the Logan Museum of Anthropology between 2006 and 2014 and includes nearly 450 objects, primarily textiles from Oaxaca, amassed by Francis Bristol, an advocational ethnologist who made trips to Mexico between 1952 and 1995. Me complace estar aquí esta, este día para compartirles la información sobre la colección de Clara Francis Bristol, sobre los textiles de Oaxaca y de otras partes de México. La colección se donó al Museo de Antropología Logan entre 2006 y 2014 e incluye casi 450 objetos, primordialmente tejidos de Oaxaca, que fueron coleccionados por Francis Bristol, una etnóloga formada en la práctica, quien viajó mucho a México entre 1952 y 1995. Before providing background information about Ms. Bristol, the collection, and her connection to the namesake of this conference, Ermgard Johnson, I'd like to say a few words about the Logan Museum of Anthropology. The Logan Museum of one, is one of two museums on the campus of Beloit College, a small undergraduate liberal arts college located in Beloit, Wisconsin. Antes de darles más información acerca de la señora Bristol, su colección y la conexión con el nombre de de este encuentro, Ingar Johnson, me gustaría comentarles un poco acerca del Museo Logan. Es uno de los dos museos en el campus del Colegio Beloit, es una escuela, eh, una universidad de pequeño tamaño de humanidades, ubicada en Beloit, Wisconsin. Founded in 1893, the Logan Museum curates over 350,000 ethnographic and archaeological objects from around the world and serves as a laboratory for the teaching of anthropology and museum studies. The Bristol Collection adds to the museum's existing collection of over 320 Mexican textiles, but as you'll learn, it's distinctive for a number of reasons. El museo se fundó en 1893 y contiene más de 350 mil objetos etnográficos y arqueológicos de todo el mundo y es como un laboratorio para la enseñanza de la antropología y la museología. La colección Bristol se añade a, este, a esta colección eh, con más de 320 tejidos de México y es distintiva por una variedad de razones. Clara Francis Bristol was born in 1909 and passed away in 2012 at the age of 103. Like Ermgard Johnson, textiles were Francis's life work, and the collection she left behind is an important scholarly and cultural legacy. Unlike Ermgard Johnson, Francis Bristol was not academically trained. She was stricken by tuberculosis for much of her childhood, and as a result, did not finish primary or secondary school. However, she did attend Ecole des Beaux-Arts in Paris, where she became an accomplished painter. Francis was raised by her mother and grandmother in parts of the American Southwest, and later France and England. Her family left France in 1939 due to the outbreak of World War II and moved to Rhode Island and later New Jersey, where she resided until her death in 2012. Um, Clara Francis Bristol nació en 1909 y murió en 2012 a la edad de 103 años. Como Imgar Johnson, los textiles fueron su, la pasión de su vida y su colección es un legado importante a nivel académico y cultural. A diferencia de Ingar Johnson, Francis Bristol no fue entrenada académicamente. Uh, debido a una tuberculosis de niña, eh, no terminó la escuela primaria o secundaria. Sin embargo, eh, asistió a la Escuela de Bellas Artes en París, donde se volvió una pintora eh, consagrada. Eh, Francis fue criada por su madre y su abuela en diversas partes del sure suroeste americano y posteriormente en Francia e Inglaterra. Su familia dejó Francia en 1939 debido a la, a la Segunda Guerra Mundial y se eh, mudaron a Rhode Island y posteriormente a Nueva Jersey, donde vivió hasta que murió en 2012. When Francis' mother retired, family friends encouraged them to vacation in Oaxaca and to, to escape the cold New Jersey winters. Beginning in 1952, Francis and her mother spent roughly two months each winter in Oaxaca. Cuando la mamá de Francis se retiró, sus familiares la animaron a que vacacionaran en Oaxaca para escapar de los inviernos crudos de Nueva Jersey. Y a partir de 1952, Francis y su mamá pasaban prácticamente dos meses cada invierno en Oaxaca. They stayed at the Oaxaca Courts Hotel, owned by Anita and Ray Jones. Anita Jones was an avid collector of Oaxacan textiles and soon invited Francis and her mother on collecting expeditions to remote villages and markets. Se hospedaban en el Hotel Oaxaca Courts, que era propiedad de Anita y Ray Jones. Anita Jones era una coleccionista ávida de tejidos de Oaxaca y pronto la invitó a, tanto a Francis como a su madre a las expediciones que hacían para coleccionar tejidos en remotos eh, pueblos y mercados. 
Using local guides, the ladies traveled by jeep, boat, horse and mule, and by foot to remote villages. Frances and her mother began to purchase textiles under Anita's tutelage, but Anita always had first pick, since according to Frances, she was the collector. Anita Jones amassed a much larger collection of textiles than Francis, which you will hear more about in Grace Johnson's presentation, but what makes Francis's collection distinctive is the detailed documentation that accompanies each object. A través de guías locales, eh, todas estas mujeres viajaban en avión, en jeep, en caballo, en mula o a pie, hasta distintos poblados, y eh, tanto Francis como su madre empezaron a, a comprar tejidos bajo la guía y la tutoría de Anita. Sin embargo, Anita era la primera en escoger, en palabras de Francis, ella era la coleccionista. Anita Jones formó una colección muy gran, mucho más grande de textiles que Francis, de esto nos hablará en unos momentos más John, Grace Johnson, pero eh, la colección de Francis es, se distingue por la documentación tan detallada que acompaña cada objeto que colectó. Over the course of more than 40 years, Francis collected 373 textiles from 16 states of Mexico, the majority, 290 of which were collected in Oaxaca. In addition, Francis collected 63 textiles from 12 departments of Guatemala. A, eh, a través de 40 años, Francis colectó 373 textiles de 16 estados de México y la mayoría, 290, fueron colectados en Oaxaca. Además, Francis coleccionó 63 tejidos de 12 departamentos de Guatemala. En Oaxaca, Francis colectó en 18 districts, with the majority of textiles being collected in Tuantepec and Jamiltepec. 34 of the Tuantepec textiles were collected in San Mateo del Mar, most of those are servietas. In total, Francis collected over 70 servietas, but only 17 huipiles. Eh, en Oaxaca, Francis coleccionó en 18 distritos, siendo la mayoría en Tehuantepec y Jamiltepec. 34 de los tejidos de Tehuantepec fueron coleccionados en San Mateo del Mar y la mayoría de ellos son servilletas. En total, Francis coleccionó más de 70 servilletas, pero solo 17 huipiles. Francis's keen observation skills and interest in detail prompted her to begin illustrating and recording her observations and researching textiles to better understand their manufacture, proper use, and meaning. Francis well read widely and amassed an extensive personal library on Oaxacan textiles. She recorded the research of scholars such as Frederick Starr, Donald and Dorothy Cordry, and Ermgard Johnson. La observación tan detallada de Francis y su interés en el detalle la animaron a comenzar a ilustrar y a documentar todas sus observaciones y la investigación que hacían los tejidos para entender mejor la manufactura, el uso y el significado de los mismos. Francis eh, leyó y se, se, se estudió mucho y formó una eh, biblioteca personal bastante grande en textiles de Oaxaca. Eh, además documentó la información de algunas personas como Frederick Starr, Donald y Dorothy Cordry e Ingar Johnson. She combined notes from scholarly sources with observations from the field, either made by herself firsthand or observations made by Anita Jones and Ermgar Johnson. She also added beautiful and detailed drawings illustrating how textiles were constructed and worn. Formó unas, sus notas las combinó a partir de, los, eh, de las fuentes académicas, así como de sus observaciones en campo. Eh, estas observaciones las hacía ella de primera mano o eran observaciones hechas por Anita Jones e Imgar Johnson. Además, a estas notas añadía ilustraciones muy hermosas y detalladas de cómo los tejidos eran construidos y usados. Decades of research, travel, and first-hand observation resulted in a five-volume series of notebooks, which Frances referred to as the book. She compiled her notes and drawings in three-ring uh, notebooks to keep the growing body of information organized and to be able to continually add information without disturbing the order. Notebooks are organized by district and within district by municipality or village. Las décadas, estas décadas de estudio, viaje y observaciones de primera mano eh, resultaron en un, una serie de volúmenes, cinco volúmenes de cuadernos que Francis eh, llamó el libro. Compiló sus notas y sus dibujos en carpetas de armellas para poder aumentar información conforme esta se, añade, se eh, obtuviera sin eh, interrumpir el orden preestablecido. Los cuadernillos están organizados por distrito y dentro de cada distrito por municipalidad o pueblo. Each district section in the book is preceded by detailed maps drawn by Francis that depict routes taken to various collecting locations. Here we see Putla and the routes Francis traveled highlighted in yellow. As a result of this layering of maps, notes and illustration, the book is an invaluable resource for studying continuity and change in textile production and dress over time. 
Cada sección del distrito en el libro eh, se, está presidida por una serie de mapas detallados hechos por Francis que eh, muestran las rutas que ella tomó para llegar a los diferentes pueblos. Aquí está un mapa de Putla y las rutas eh, donde viajó Francis están marcadas en amarillo. Como resultado de esta sobreposición de mapas, notas e ilustraciones, el libro es una fuente invaluable para el estudio eh, de la continuidad y el, y el cambio en la producción de textiles y, e indumentaria a través del tiempo. Over the years, Francis and Anita befriended many scholars in Oaxaca, including Thomas Bayil McDougall, an American botanist who studied the flora and fauna of Oaxaca and Chiapas, Ermgar Johnson, Bodil Christensen, Mina Winslow, retired curator of mollusks at the University of Michigan Museum of Zoology, and Dr. William Simpson Godfrey, professor of anthropology at Beloit College. The book documents Francis's interactions with these individuals, including a visit with Ermgar Johnson at Bodil Christensen's house in San Felipe on February 5, 1967. A través del tiempo, eh, Francis y Anita se hicieron amigos de muchos académicos en Oaxaca, incluyendo a Thomas Bale McDougall, un botánico americano que estudió la flora y la fauna de Oaxaca y Chiapas, Imgar Johnson, Bodil Christensen, Mina Winslow, curadora eh, retirada de moluscos en la Universidad de Michigan, en el Museo de Zoología de la Universidad de Michigan, y el doctor William Simpson Godfrey, profesor de antropología en, el, en la Universidad Beloit, en el Colegio Beloit. Eh, el libro documenta las, eh, las conversaciones de Francis con estos individuos, incluyendo una visita con Ingrid Johnson en la casa de Bodil Christensen en San Felipe del Agua, aquí en Oaxaca, el 5 de febrero de 1967. Francis and Anita went to see the miniature huipiles Ermgard was reaching in preparation for publication. Based on Francis's notes about the visit, which you see here, she examined the three miniature huipiles and saw a photograph of the blue cachimitil. Eh, Francis y Anita fueron a, a observar los huipiles miniatura que Imgard estaba investigando en preparación para una publicación. Basado en unas notas de Francis de esa visita, la cual, la, las cuales observan a la izquierda, ella examinó los tres huipiles miniaturas y vio fotografías del Keshkemel azul. Francis's photographs and slides also document a trip with Ermgard and Anita to various locations in Puebla, Veracruz, and Oaxaca in January and February of 1990. Las fotografías y las diapositivas de Francis también documentan un viaje que ella tomó con Imgard y Anita a varias localidades de Puebla, Veracruz y Oaxaca en enero y febrero de 1990. In addition to five volumes of the book, the Bristol Archive includes index notebooks that document individual objects and images in the collection. Francis developed a catalog number sequence used to identify each object. The number consists of the year the textile was acquired, a number representing the state it was collected in, and a number representing the textile classification. Catalog numbers were meticulously embroidered on tiny swatches of fabric matching the color of the textile that were then sewn on each textile. Each object has a corresponding index card mounted on a page in the catalog card index binders organized by state and country. The index cards record where the object was collected, the acquisition source, price paid, description, and is often accompanied by a, a beautiful illustration. Además de los cinco volúmenes del de libro, el archivo Bristol incluye tarjetas y cuadernos que documentan la, los objetos de manera individual y las imágenes en la colección. Eh, Francis desarrolló un sistema de catalogación de números eh, en secuencia para identificar a cada objeto. El número consiste en el año en que el textil se adquirió, un número adicional representa el estado en el que se adquirió y otro número representa la clasificación textil, además del número del objeto individual. Los números de catálogo se bordaron meticulosamente en pequeñas de, franjas de tela que en el mismo color del textil en el que se iban a, a, te, a coser después. Cada objeto tiene una ficha eh, montada en una página dentro del catálogo, en estas aros, en, en carpetas con aros, y están organizados por estado y por país. Eh, el catálogo registra, eh, registra dónde fueron coleccionados los objetos, la fuente de adquisición, el precio eh, con el eh, con el que compró el objeto y una descripción, así como ilustraciones frecuentemente. 
The Bristol Archive also includes over 8,735 millimeter color slides, each numbered and labeled with the subject, location, and date. Slide numbers correspond to entries in slide index notebooks, which are organized chronologically by year and include detailed descriptions. In addition, photo albums contain over 280 color and black and white prints, and additional photographs can be found throughout the book. El archivo de Bristol también incluye más de 8,700 eh, diapositivas de 35 milímetros a color, cada una de ellas numerada y etiquetada con el tema, eh, la ubicación y la fecha. Las diapositivas, los números, corresponden a las, al fichero y fueron organizadas cronológicamente por año e incluyen observaciones y, y descripciones muy detalladas. Además, el álbum de fotografías contiene más de 280 fotografías impresas eh, a color y a blanco y negro y más fotografías se encuentran en el libro. Additional notebooks contain postcards, advertisements, magazine and newspaper clippings and general information meticulously organized by location and subject. Notas adicionales en estos cuadernos incluyen postales, eh, anuncios, eh, revistas, recortes de periódico e información general que fueron organizados meticulosamente por eh, procedencia y tema. I prepared a guide to the Bristol collection which provides an overview of the collection and archives and a list of the geographic distribution and quantities of objects from each location. Preparé una guía para la colección Bristol que eh, provee un panorama general de la colección y sus archivos y una lista de la distribución geográfica y la cantidad de los objetos de cada lugar. The guide lists all the municipalities and towns in Oaxaca from which Francis collected and the number of items collected at each location. Copies will be available during the recess as well as uh, brochures on the Logan Museum. Eh, la guía incluye una list un listado de los municipios y los poblados en los que eh, Francis viajó en Oaxaca para coleccionar y los números de los objetos eh, coleccionados en cada lugar. Eh, una copia de este listado va a estar disponible durante el receso, así como un folleto de todo esto. After hearing about the collection and associated archive, you might wonder how a collection of Mexican test textiles ended up at an anthropology museum affiliated with a small college in Wisconsin. While, studying at the, while, while staying at the Oaxaca Quartz Hotel, Francis met Dr. William Simpson Godfrey, professor of anthropology at Beloit College. Después de escuchar sobre la colección y el archivo asociado, tal vez se pregunten cómo terminó una colección de tejidos mexicanos en un museo de antropología afiliado a un pequeño colegio en Wisconsin. Mientras estaban quedando en el Hotel Oaxaca Courts, Francis conoció al Dr. William Godfrey, profesor de antropología en el Colegio Beloit. Dr. Godfrey vacationed in Oaxaca and also conducted archaeological excavations during a joint archaeological, social, anthropological expedition and field school in Querétaro and Guanajuato between 1958 and 1960. The resulting archaeological collections are curated by the Logan Museum. Dr. Godfrey's stories about the Logan Museum made a lasting impression on Francis. In addition, Mina Winslow, who also frequented Oaxaca Quartz and befriended Francis, had donated her collection of 136 Southern Mexico and Guatemalan textiles to the Logan Museum in 1972. When we received a letter from Francis in 2005 offering to donate her collection, it was a complete surprise. El Dr. Godfrey pasaba sus vacaciones en Oaxaca y también conducía excavaciones arqueológicas en un proyecto en conjunto de arqueología y antropología social en expediciones y viajes de campo en Querétaro y Guanajuato entre 1958 y 1960. Las colecciones de, de los resultados de estas excavaciones arqueológicas se curaban para, eh, por el Museo Logan. El Dr. Godfrey, eh, las historias del Dr. Godfrey sobre el Museo Logan crearon una impresión duradera en Francis y a, eh, además de esto Mina Winslow, que, quien también frecuentaba el Oaxaca Courts y se hizo amiga de Francis, había donado su colección de 136 tejidos del sur de México y de Guatemala al Museo Logan en 1972. Cuando recibimos una carta de Francis en 2005 ofreciendo la donación de su colección, nos sorprendió. We met, France, we met with Frances at her home in New Jersey and quickly realized the importance and depth of her collection. We conducted an oral history with Frances to gather information about her collecting and came to know a truly marvelous woman who had dedicated her life to recording information about and preserving the textiles she saw rapidly changing over her decades of travel throughout Oaxaca. Conocimos a Frances en su casa en New Jersey y e inmediatamente eh, nos dimos cuenta de la importancia y la profundidad de su colección. 
Eh, realizamos una historia oral con Francis para reunir la información sobre su proceso de coleccionismo y conocimos a una eh, mujer verdaderamente maravillosa quien dedicó su vida a la documentación de la información y a preservar los, te los textiles que ella estaba viendo que estaban cambiando rápidamente a, a lo largo de las décadas en que ella viajó en Oaxaca. We are honored to curate the Francis Bristol collection and the Logan Museum has state-of-the-art storage facilities to ensure its preservation for generations to come. Our initial work has focused on digitizing the fragile notebooks and photographing the textiles, but the thousands of slides and photographs have yet to be scanned and the collection is not yet fully cataloged or accessible online. We are seeking funding to ensure the collection is globally accessible to source communities and international scholars and weavers like you. Eh, nos, nos sentimos honrados de curar la colección Francis Bristol y el Museo Logan contiene eh, un depósito de vanguardia con las facilidades y el equipo para asegurar la preservación de la colección para las futuras generaciones. Nuestro trabajo inicial se ha concentrado en la digitalización de los cuadernos que están bastante frágiles y, de las, y así como de la fotografía de los textiles. Sin embargo, las, los miles de diapositivas y de fotografías aún no se escanean y la colección aún no está eh, completamente catalogada o accesible en línea. Estamos buscando recursos, eh, eh, sí, recursos para asegurar que la colección sea accesible globalmente a las comunidades de donde proceden estos, estos objetos, así como a académicos y a tejedores internacionales como ustedes. This summer, we invited Grace Johnson, Curator Emeritus of Latin American Ethnology at the San Diego Museum of Man, and Dr. William Wood, Associate Professor of Anthropology at the University of Wisconsin-Milwaukee, to our campus to share ideas about the collection's research potential, curricular usage, and accessibility efforts. Grace curates the Anita Jones Oaxacan Textile Collection, which is closely connected to the Bristol Collection, and Bill studies cultural and natural heritage, and is currently working on projects focused on community co-management of natural resources within ecotourism development on the Pacific coast of Oaxaca. Grace and Bill confirmed the research significance of the collection for a variety of fields including textile studies, museum studies, the anthropology of tourism, post-colonial studies, critical identity studies, and visual anthropology, just to name a few. Este verano invitamos a Grace Johnson, curadora emérita de etnología latinoamericana en el Museo de San Diego, en el Museo del Hombre en San Diego, así como al Dr. William Wood, profesor adjunto de antropología en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, al campus para compartir ideas sobre la colección, el potencial de investigación de la colección, el uso curricular y eh, ambos concluyen que eh, la, el, el potencial es enorme por una, eh, para una variedad de ramas, incluyendo estudios sobre textiles, museología, antropología del turismo, entre muchos otros. In conclusion, the Bristol collection is, a, is significant because of the depth and breadth of the areas of Mexico represented, because it was collected over a 40-year period, and because the collection is so meticulously documented. We invite you all to make use of this new resource and to share information about it with other scholars and weavers, and we welcome your ideas about how to make the collection truly accessible and meaningful. Muchos gracias. En conclusión, la colección Bristol es muy significativa por su profundidad y eh, las áreas que están representadas en México, porque fue eh, colectada durante más de 40 años y porque está tan bien documentada. Los invitamos a hacer uso de este nuevo recurso y a compartir información con otros académicos y tejedores y asimismo recibimos sus ideas sobre cómo hacer esta colección accesible y significativa. Muchas gracias.